Φίλε και φίλοι μου, γεια σα. Αγαπάω μπασμάτι. Αυτό το ωραίο λιγερό κορμοριζάκι που μοσχομυρίζει όταν βράσει, διότι επίση είναι εξαιρετική βάση. Υλικό το οποίο σηκώνει πολλά δίπλα του. Μπαχαρικά, λαχανικά, κρεατάκι. Πράγμα που το ανακάλυψαν πάρα πολύ νωρί οι Άραβε, οι οποίοι μα το έφεραν και προ τα εδώ. Και μάλιστα οι κουζίνες του Ιράν, του Ιράκ, του Λιβάνου, της Συρίας συνηθίζουν πάρα πολύ να μπλέκουν αυτό το μακρύ κοκορίζι με διάφορα υλικά, κυρίως με χρώματα, ώστε να το αναδείξουν. Μια τέτοια συνταγή σας έχω και εγώ λοιπόν σήμερα στο σινεμά με μανιταράκια, μπόλικα λαχανικά δηλαδή, πιπεριά, ψιλοκομμένη, καρότο, ντοματίνια, κρεμμυδάκι, κρεμμυδάκι φρέσκο και κρεμμυδάκι ξερό και εδώ έχω μία σειρά από αρωματικά τα οποία θα μπουν μέσα στο ρύζι τα μισά και τα άλλα μισά στα λαχανικά τα οποία δεν θα τα κάνουμε μπλουμ συνήθως βάζουμε τα λαχανικά και βράζουμε μαζί με το ρύζι ή τα σοτάρουμε πριν αλλά όταν θα βάλουμε το ρύζι με το νερό εκείνα τραβάνε το νερό και γίνεται νερουλά θα σας μάθω ένα κόλπο τα λαχανικά θα τα ψήσουμε στο φούρνο και θα δείτε πόσο πιο ωραίο θα γίνουν οπότε χρειάζομαι το ταψί μου το φούρνο μου να τον προθερμάνω στον αέρα μαζί με το γκριλ στους 200-205 εδώ είμαστε λοιπόν και τώρα πιπεριές καροτάκια ντοματίνια τα μισά φρέσκα κρεμμυδάκια και λιγότερο από τα μισά τα μανιτάρια τις ροδέλες από το κρεμμύδι και σε αυτά τώρα θα βάλουμε κόλιανδρο ξερό κρεμμύδι από ξηραμένο σκορδό και εδώ είναι το μπαχαρικό έκπληξη Καπνιστή πάπρικα η οποία είναι γλυκιά αλλά ελαφροκαπνιστή ώστε να δώσει αυτό το ιδιαίτερο άρωμα που χρειαζόμαστε. Αλάτι, πιπεράκι μαύρο μπόλικο ε, και φυσικά ελαιόλαδο και μάλιστα με οξύτητα 0,3. Δηλαδή ένα φρέσκο ελαιόλαδο με αρώματα, με μυρωδιές. Μπορείτε να το δείτε, κοιτάξτε το χρώμα του. Έτσι μπορείτε να δείτε τι ωραίο και τι ωραία γεύση και τι ωραίο χρώμα. Χυμός, καλά το λέω εγώ. Λοιπόν, λαχανικά στο φούρνο. Τα αφήνουμε και τώρα θα βράσουμε το ριζάκι μας. Θα το βράσω αφού το θωρακίσω πρώτα, που σημαίνει ότι... Με αυτόν τον τρόπο θα το κρατήσω ζωντανό, να μην λασπώσει δηλαδή. Βάζω λοιπόν ελαιόλαδο. Αυτό είναι κάρι που θα δώσει και το χρώμα. Το ριζάκι μου. Και το σοτάρω ελαφρά ώστε να το θωρακίσω και να του δώσω και χρώμα. Αν είμαστε στην Ανατολή, αυτό το ρύζι θα γινόταν με βούτυρο και μάλιστα με βούτυρο κλαριφιέ, γκί που λένε. Εδώ όμως έχουμε το μαγικό χυμό της ελιάς και μάλλον τα βούτυρα είναι περιτά και δεν ταιριάζουν και στην ελληνική κουλτούρα. Έχω ζεστάνει εδώ νερό, το διατηρώ πάντα ζεστό. Θα ρωτήσετε γιατί δεν το μετράω. Μην το μετράτε ποτέ στο μπασμάτι. Μπορείτε να το ξεπλύνετε λίγο σε κρύο νερό μαζί με μία κουταλιά της σούπας αλάτι να το αφήσετε να φύγει το πολυάμυλο. Αυτό είναι το άλλο κόλπο για να σας μείνει σπυρωτό το ρύζι σας. Και μετά 
να το βάλετε στην κατσαρόλα, να κάνετε τη διαδικασία που έκανα και να το προσθέτετε νερό σιγά σιγά, σαν το ριζότο δηλαδή. Έτσι το πιλάφι σας θα γίνει καλύτερο. Ωραία. Προσθέτω ακόμα λίγο νεράκι. Πάντα ζεστό για να μην σταματήσει ο βρασμός. Και βράζει το ρύζι ψήνοντα τα λαχανικά και είμαστε πανέτοιμοι για το πιο νόστιμο. Πιλάφι ανατολίτικο με ψητά λαχανικά με ελόλαδο όμως. Ρύζι με λαχανικά. Υλικά για 8 άτομα. Τρία φιτζάνια τσαγιού ρύζι μπασμάτι, δύο καρότα μεγάλα, μία μεγάλη πιπεριά φλωρίνης, δύο φιτζάνια τσαγιού μανιτάρια φρέσκα λευκά, δύο κρεμμύδια ξερά κομμένα σε ροδέλες, έξι κρεμμυδάκια φρέσκα ψιλοκομμένα, ενάμιση φιτζάνια τσαγιού ντοματίνια κομμένα στη μέση, μισό φιτζάνια τσαγιού ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, μία κουταλιά της σούπας σπόρους κόλιανδρο, ένα κουταλάκι του γλυκού πάπρικα καπνιστή, ένα κουταλάκι του γλυκού κρεμμύδι σε σκόνη, μισό κουταλάκι του γλυκού σκόρδο σε σκόνη, ένα κουταλάκι του γλυκού κάρι σε σκόνη, δύο κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένο μαϊντανό. Βλέπετε ότι σιγά σιγά το ρύζι έχει ανοίξει, έχει πάρει το χρώμα από το κάρι. Οι φουσκαλίτσες αρχίζουν και γίνονται πιο βαριές και πιο μεγάλες, ακριβώς όπως όταν δένουμε ένα γλυκό του κουταλιού. Σημαίνει ότι είναι έτοιμο, έχει ελάχιστο υγρό, τόσο όσο θα το αφήσω αφού το κλείσω, για να το σκεπάσω με μια πετσετούλα και να φουσκώσει στο τελευταίο του πια στάδιο. Σας λέω πράγματα τα οποία αν τα σημειώσετε, θα έχετε πάντα το πιο επιτυχημένο ριζάκι που έχετε κάνει μέχρι τώρα στη μαγειρική σας καριέρα. Λοιπόν, κλείνομαι γιατί είναι έτοιμα και τα λαχανικά μας. Να ξέρετε ότι πάντα τα ντοματίνια μένουν πιο ζωντανά, διότι είναι αυτά που έχουν περισσότερη υγρασία. Και τώρα, τι κάνουμε. Παίρνουμε πάρα πολύ προσεκτικά με μία σπάτουλα. Φέρνω και κοντά αρκετά το ταψί μου. Προσθέτω τα ψητά λαχανικά στο ριζάκι μου. Και ανακατεύουμε ώστε να αρχίσουν σιγά σιγά να εσωματώνονται μέσα στο ρύζι. Το κρεμμυδάκι, το φρέσκο. Και ο μαϊτανός μπαίνει στο τέλος για να μείνουν ζωντανά. Ζεστό εννοείται, πάντα. Δεν τελείωσα, θέλει μία ακόμα φινελιά. Καθαρίζω εδώ το πιατάκι μου. Κοιτάξτε χρώματα. Φρέσκο πιπεράκι. Και φρέσκο λάδι από πάνω. Έτσι. 
μαζί με δύο τρεις έτσι μια πρέζα κόκκους θαλασσινό αλάτι εξαιρετικά αρώματα δύο τρία υλικά στο τέλος που μπαίνουν ομά διότι εγώ λατρεύω το ομό ελαιόλαδο και αυτή η κόκκι του θαλασσινού αλατιού κάνουν όλη τη διαφορά και εννοείται ότι όταν έχω τέτοια φαγάκια στην κουζίνα του σινεμά πάντα μπαίνω σε πειρασμό να δοκιμάσω mm. Εξαιρετικό, διαφορετικές υφές από τα ψητά λαχανικά, το ριζάκι, το ομό, κρεμμυδάκι, το μαϊντανό και όλα αυτά ντυμένα με τον ελληνικό χυμό, τον απόλυτο ελληνικό χυμό της ελιάς.